ప్రెస్ మీట్ కన్వీన్ చేసింది ఆగస్ట్ నెలలో పీలేర్లో సూసైడ్ చేసుకున్నటువంటి ఎస్వి మెడికల్ కాలేజ్ పీజీ పీడియాట్రిక్స్ విద్యార్థిని శిల్ప అనుమానాస్పద మృతిపై జరిగిన దర్యాప్తు విశేషాలు చెప్పడానికి మిమ్మల్ని అందరికి పిలవడం జరిగింది ఆగస్టు ఆరు ఏడు ఇంటర్వ్యూనింగ్ నైట్లో ఎండి పీడియాట్రిక్ చేస్తున్నటువంటి శిల్ప బెల్లం శిల్ప అనే పీజీ మెడికల్ గారు తన ఇంట్లో ఊరు వేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆదేశాల మేరకు దర్యాప్తును టేకప్ చేసినటువంటి సిఐడి లోకల్ పోలీస్ అప్పటిదాకా ఎగ్జామిన్ చేసిన సీన్ని శవ పంచనామా తర్వాత సిఐడి టేకప్ చేసింది చేసిన తర్వాత సిఐడి ఇమీడియట్గా ఒక సీట్ని ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఒక డిఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో మిస్టర్ జి రమణ దానిలో నలుగురు ఇన్స్పెక్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ వన్ ఉమెన్ ఇన్స్పెక్టర్ సిట్ ఇమీడియట్గా దర్యాప్తు ప్రారంభించి అన్ని కోణాల నుంచి ఇది పరిశీలించి సీన్ ఎగ్జామినేషన్ విట్నెస్ ఎగ్జామినేషన్ సీజర్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్ ఇంకా అదర్ సర్కంస్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అన్ని ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్స్ బై వేరియస్ కమిటీస్ అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ది ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మన ఆఫీసర్స్ కూలంకర్షంగా ఎవిడెన్స్ గ్యాదర్ చేశారు గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత మన ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫైండింగ్స్ ఏమొచ్చాయని చెప్పేసి సర్వత్రా కొంచెం ఉత్కంఠ నెలకొంది సో అవి మాకు సిఐడి ఇన్వెస్టిగేషన్లో వచ్చిన ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే ఈవిడ చనిపోయినప్పుడు డిసీజ్ యొక్క సిస్టర్ లాడ్ చేసిన కంప్లైంట్లో ముగ్గురు ప్రొఫెసర్స్ నేమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ముగ్గురు ప్రొఫెసర్స్ అంటే ముగ్గురు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ రవికుమార్ హెచ్ఓడి పీడియాట్రిక్స్ కిరీటి గారు ప్రొఫెసర్ పీడియాట్రిక్స్ ఎస్వి మెడికల్ కాలేజ్ శశికుమార్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పీడియాట్రిక్స్ ఎస్వి మెడికల్ కాలేజ్ వీళ్ళ ముగ్గురు యొక్క మిస్బిహేవియర్ అబ్లిక్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ వెర్బల్గా అండ్ హ్యూమిలియేషన్ వల్ల తను చనిపోయిందని చెప్పేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సిఐడి దర్యాప్తు పూర్తి చేసిన తర్వాత తెలిసిన ఫైండింగ్ ఏంటంటే మా సిఐడి ఫైండింగ్ ఏంటంటే ఇందులో ఏ వన్ రవికుమార్ గారు హెచ్ఓడి పీడియాట్రిక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో తన యొక్క వెర్బల్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ వల్ల మరియు పలు సందర్భాల్లో విక్టిమ్కి గురి విక్టిమ్ని గురి చేసిన హ్యూమిలియేషన్ వల్ల తను ఎంతో మెంటల్ ఎగనీకి గురైంది ఆ మెంటల్ ఎగనీ ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిందంటే ఆవిడ లోకల్గా ఒక సైకాట్రిస్ట్ డాక్టర్ని కూడా కన్సల్ట్ చేసి వర్క్ ప్రెషర్ ఉందండి అని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా నిమ్హాన్స్ బెంగళూరులో కూడా మాకు సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ జరుగుతుందండి మా సుప్రియర్స్ నుంచి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ స్టేజ్లో హరాస్మెంట్ జరగడం హరాస్మెంట్ అంటే ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే లైక్ డిపార్ట్మెంట్లో వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఈవిడితో మాట్లాడకుండా చేయటం అదేవిధంగా సెక్షువల్ ఓవర్ టోన్స్ ఉన్న కామెంట్స్ చేయటం అదే నీ డ్రెస్ బాగుంది లేకపోతే పర్సనాలిటీ బాగుంది అట్లా చెప్పడం అదేవిధంగా తీసిస్ ప్రజెంటేషన్ అప్పుడు కూడా ఆవిడని ఇబ్బంది పెట్టడం అలాగే పీజీ మెడికోస్కి ఎవ్రీ వీక్లీ వాళ్ళకి ఒక కేసు ప్రజెంటేషన్స్ అయి ఉంటాయి ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి వాళ్ళు కేసు ప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ ఉంటుంది డౌట్స్ రేజింగ్ కానీ లేకపోతే బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ లాగా అట్లాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఆవిడని ఎవరు కూడా ఈవిడ్ని క్వశ్చన్స్ అయ్యొద్దండి ఆవిడ వాడిని సపరేట్గా ఉంచండి అని చెప్పేసి రకరకాలుగా మాట్లాడడం వల్ల ఎంతో హ్యూమిలియేషన్ గురైంది అటువంటి హ్యూమిలియేషన్ నుంచి తను బయట రావడం కోసం హెచ్ఓడి మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పడంలో భాగంగా ఆవిడ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏప్రిల్లో గవర్నర్ గారు ఈమెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది అటువంటి ఈమెయిల్లో మాకు ఎగ్జామ్స్లో కూడా మాకు ఏదైనా ఇబ్బంది పెడతారేమో వీళ్ళు బిహేవియర్ అయితే ఇట్లా ఉంది వీళ్ళ మీద తిరిగి తీసుకోండి ఎగ్జామ్స్లో కూడా మమ్మల్ని ఇబ్బ
దాన్ని బేస్ చేసుకుని కళ కళాశాల యాజమాన్యం వాళ్ళు ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు యూనివర్సిటీ వారి ఆదేశాల మేరకు అటువంటి కమిటీలు కూడా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకునే పరిస్థితి కనపడలేదు తనకు న్యాయం జరుగుతుందనే నమ్మకం లేకుండా పోయింది ఆ తర్వాత తను అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఏ వన్ రవికుమార్ అనేది కంప్లైంట్ లాడ్ చేసింది ఆ కంప్లైంట్లో దర్యాప్తు నడుస్తున్నప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఆర్డీఓ ఎడిషన్ ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు ఆ కమిటీ కూడా ఆ కమిటీలో న్యాయం జరుగుతుందనే ఒక భావనకు వచ్చి తను అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్న కంప్లైంట్ విత్డ్రా చేసుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ కొద్దిగా లేట్ అవ్వడం జరిగింది జస్ట్ జస్ట్ ఒక వన్ డే ఆఫ్టర్ డెత్ అదే ఆన్ ద డే ఆఫ్ డెత్ ఆ రిపోర్ట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఇటువంటి హరాస్మెంట్లో ఉన్న వ్యక్తి ఎన్ని రకాలుగా ఏజెన్సీస్కి కానీ తను చెప్పినా కానీ తనకు న్యాయం జరగలేదన్న ఉద్దేశంతో ప్లస్ తను రాసిన ఎగ్జామ్స్లో వీళ్ళు ఏమైనా ఇబ్బంది పెడతారేమో అని భయంతో ఆవిడ ఆల్రెడీ ఉంది అటువంటి భయం తగ్గట్టు తన రిజల్ట్ కూడా పీజీ పీడియాట్రిక్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో తను ఏడు ఎనిమిది మార్కుల్లో ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది అటువంటి ఫెయిల్యూరుకి రీకౌంటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేసిన రీకౌంటింగ్ కూడా అప్లై అప్లై చేసింది అప్లై చేసిన రీకౌంటింగ్లో కూడా తను ఫెయిల్ అయింది సో ఈ ఆల్ ది ఇన్సిడెంట్స్ రైట్ ఫ్రమ్ హెరాస్మెంట్ బై ఏ వన్ అండ్ దాన్ని అటువంటి హెరాస్మెంట్ని ఏ టు ఏ త్రీ కూడా ఇండైరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళ కళ్ళ ఎదురు ఎదురుగా జరుగుతున్న విషయాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఒకటి ఖండించలేదు అలాగే ప్రిన్సిపాల్ దృష్టికి కానీ లేకపోతే ఇంక వేరే దృష్టికి కూడా ఎక్కడ చెప్పలేదు ఎంక్వైరీస్లో కూడా ఎక్కడ ఎటువంటి ఎటువంటి సపోర్ట్ కూడా వాళ్ళు విక్టింకి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు తెలిసినప్పటికీ కాబట్టి ఈ మెంటల్ హెరాస్మెంటు సెక్షువల్ ఓవర్ టోన్స్లో గల కామెంట్స్ యాటిట్యూడ్ ఇటువంటి బిహేవియర్ తోటి తాను తన జీవితంపై విరక్తి చెంది సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్ అనేది ఓన్లీ ఒక యాదృశ్యకంగా జరిగిన పరిణామం అంటే ఈ హెరాస్మెంట్ ఎప్పటి నుంచో జరుగుతూ ఉంది దాని నుంచి బిల్డప్ అయిన ఎగుని అంతా ఈ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ వచ్చిన రోజు ఒక ఫైనాలిటీకి వచ్చింది సో మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలియదు ఏంటంటే సూసైడ్ చేసుకోవడం అనేది ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ అనేది ఓన్లీ ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ ప్రెస్పిరేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ బట్ ఈ హెరాస్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్నాళ్ళ నుంచి బిల్డప్ అయిన ఎగుని ఏదైతే ఉందో ఆవిడ మైండ్లో అదంతా కలిపి ఈ సూసైడ్ పెరు సూసైడ్ చేసుకోవడానికి కారణమైంది కాబట్టి ఈ కేసులో ఏ వన్ని మెయిన్ ముద్దాగా ఏర్పడి మెయిన్ ముద్దాయిగా పేర్కొనడం జరిగింది ఏ టు ఏ త్రీని కూడా ఈ కేసుకి ఈ ఏ వన్ యొక్క చర్యలకి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళగా వాళ్ళ మీద కూడా కేసు పెట్టడం జరిగింది ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేయడానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ కొద్దిగా లో వేరియస్ క్లూస్ కలెక్ట్ చేయడంలో డిలే అవడం వల్ల ఎక్విడ్ ఇక్కడ నుంచి అప్స్కెండ్ అయిపోయారు అప్స్కెండ్ అయిపోయి హైకోర్టుకి వెళ్ళి కండిషన్ కండిషనల్ బెయిల్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు వాళ్ళు కోర్టు ముందు హాజరై బెయిల్ తీసుకున్నారు కండిషనల్ బెయిల్లో భాగంగా సిఐడి ఆఫీస్ ముందు రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉన్నారు సిట్ ఇందులో సిఐడి సిట్ ఇందులో చాలా కష్టపడి పనిచేసింది డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసాం తర్వాత ఫోన్ రికార్డ్స్ వెరిఫై చేసాం సిడిఆర్స్ తీసుకున్నాం ఫేస్బుక్ అకౌంట్లు కూడా వెరిఫై చేసాం ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ స్టడీ చేసాం అలాగే కమిటీ యొక్క రిపోర్ట్స్లో ఎవరెవరు రోల్ ఎట్లా ఉందో చూసాము తర్వాత ఎప్పుడు ఎక్కడా చెప్పని విట్నెస్లు సిఐడి ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ముందుకు వచ్చి ఎక్విడ్ మీద రకరకాల ఎవిడెన్స్ చెప్పడం జరిగింది సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని ఒక స్ట్రాంగ్ కేసు చేస్తున్నాం ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చింది త్వరలోనే ఛార్జ్ షీట్ వేయడం కూడా జరుగుతుంది